வணக்கம் வணக்கம் சின்ன குறுக் சேனலுக்கு உங்கள் அனைவரை அன்புடன் வரவேற்கின்றேன் தையல் பாடம் ஆறு லெசன் செக்ஸ் இன்றைய பாடத்தில் வந்து பிரின்ஸ் கட் ப்ளவுஸ் வந்து எப்படி வரைய போகிறோம் அதுவும் வந்து ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடுங்க நம்ம எப்பவும் போட எப்பவுமே நம்ம அளக்கிற அளவு ப்ளவுஸை வச்சு அதே அளவில் பிரின்ஸ் கட் ப்ளவுஸ்க்கு எப்படி கட்டிங் பண்ணுறது தான் நான் ஈஸியான மெத்தடெல்லாம் சொல்லி கொடுக்க போகிறேன் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் நான் சொல்கிற ஒவ்வொரு இடத்துலையும் முக்கியமான பாயிண்ட்டை நான் சொல்லும்போது உங்களுக்கு வந்து முழுவதும் நல்லா புரியும் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பிரின்ஸ் கட்டுக்கு ஒன்றுமே வித்தியாசம் இல்லை டாட்டு வராது பிரின்ஸ் கட் ப்ளவுஸில் டாட் வராமல் இந்த மாதிரி ஹாமுல்லேருந்து நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஹாமுல்லேருந்து உங்களுக்கு ஒரே கட்டிங் இந்த சென்ட்ரல் டாட்டை மையமாக வச்சு தான் இந்த கர்வ் வந்து வருது அந்த மாதிரி நம்ம வரையணும் நார்மலாக அந்த சென்ட்ரல் டாட்டை மையமாக வச்சு நம்ம வரையும் போது தான் நமக்கு வந்து பிரின்ஸ் கட் போட்டால் கூட ஷேப் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி மையமாக வைக்காமல் நம்மளே ஏனோ தானோ நீங்கள் ட்ரா பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக அந்த ஷேப் வந்து நமக்கு கிடைக்காது அதே மாதிரி பிரின்ஸ் கட்டுக்கு நம்ம ஆர்டினரிக்கு இங்கே வந்து பெல்ட்டு கொடுப்போம் நானாக பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டினரி ப்ளவுஸும் காமிக்கிறேன் பிரின்ஸ் கட்டுக்கு பெல்ட்டு வராது பெல்ட்டு வராமல் கீழே வந்து ஒன் இன்ச்சஸ்க்கு அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக இந்த மாதிரி ஒரு மடிப்பு வரும் ப்ளவுஸை சுற்றி அதுதான் பிரின்ஸ் கட் ப்ளவுஸு ஸ்டிச் பண்ணுறது ரொம்பவே ஈஸி வேலையும் விச்சப்படும் அதே மாதிரி மார்க் பண்ணி கட் பண்ணுற மெத்தடும் ரொம்ப ஈஸி ஏன்னா டாட் இல்லைங்களா டாட் இல்லாமல் நம்ம செய்யும் போது ஈஸியாக வேலை முடிஞ்சிடும் இப்போ வந்து எப்படி கட் பண்ணலான்ட்டு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி சேரீல கட் பண்ண கிளாத்து தாங்க ப்ளவுஸ் விட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா அதில் இருந்து கட் பண்ணியிருக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மீட்டர் கொஞ்சம் கூடவே இருக்கும் லென்த் அதிகமாக இருக்கு வித்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் இது வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து கையை தனியாக பிரித்து எடுத்துக்கலாம் ரெண்டாக மடித்து நாலாக மடிச்சுக்கோங்க இப்படி நாலாக மடிச்சுட்டு பார்டர் வர்றது இல்லைங்களா கீழே வந்து கைக்கு இந்த பார்டர் வருது ஒரே ஒரு டவுட்டு நான் கிளியர் பண்ண இருக்கிறேன் இப்போ இவங்க ப்ளவுஸ்க்கு கொடுத்துருக்க இந்த பார்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வரல பாதி தான் வந்திருக்கேன் முக்கால்வாசி வரல பாருங்க இன்னும் எவ்வளோ தூரம் வரல அதற்கு நம்ம வந்து இந்த பார்டரை எடுத்து நம்ம கொஞ்சமாக தள்ளி வச்சு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை நீங்கள் இங்கே கையில் இருந்து இந்த பார்டர் தனியாக பிரித்து எடுத்துருங்க பிரித்து எடுத்துகிட்டு ஸ்லீவ் வந்து ஸ்டிச் பண்ணும்போது இது ரெண்டாக மடித்து கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இதே மாதிரி பார்டர் வந்து நீங்கள் வச்சு தைக்கிறதா இருந்தால் கைக்கே பார்டர் ஃபுல்லாக பற்றாது இதில் வந்து லைட்டாக ரன்னிங் ஸ்டிச் மாதிரி தான் பண்ணி இருப்பாங்க நம்ம பிரிக்கிறது ரொம்ப ஈஸிங்க நான் இந்த பக்கம் பிரிச்சுட்டு அந்த பக்கம் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் நம்ம இப்போ நான் வந்து பார்டர் தனியாக எடுத்துட்டேங்க அப்புறம் ஸ்டீ ஸ்லீவ் ஸ்டிச் பண்ணும்போது இந்த பார்டர் வச்சு நான் தச்சு ஸ்டிச் பண்ணிக்கலான்ட்டு இருக்கேன் கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாக மடித்து நம்ம இந்த மாதிரி ரெண்டாக மடித்து நாலாக போடுறோம் இந்த ஃபோல்டிங் வந்து உங்கள் பக்கம் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஆப்போசிட் சைடு வந்து ஒரு ஃபோல்டிங் ஒரு கட்டிங் வரும் இந்த ஸ்லீவில் வந்து ஃபோல்டிங் வந்து உங்கள் பக்கம் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இதில் வந்து நான் கீழே வந்து ஒன் இன்ச்சஸ் வைக்கிற மார்க் பண்ணுறேன் நான் இப்போ ப்ளவுஸில் வந்து ஸ்லீவுக்கு வந்து ஒன் இன்ச்சஸ் வந்து கீழே விட்டுருக்கேன் நீட்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒன்றது நான் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் வச்சுருக்கேன் ஏன்னா பியூர் காட்டன் இது கண்டிப்பாக சுருங்கும் நல்லா ஸ்ட்ரைட்டாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இங்கே வந்து நம்மளோட அளவு ஒன் சென்டிமீட்டர் மேலே ஏற்றி வைங்க இந்த இடத்துல வந்து ஒன் சென்டிமீட்டர் கையை இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே எடுத்து ஸ்ட்ரைட்டாக வைங்க ஹாமுல் வந்து இங்கே வருது இப்படி நேராக டூ இன்ச்சஸ் எடுத்துக்கோங்க உங்களால் அப்படியே ட்ரா பண்ணிவிடுங்க 
ड्रा पड़े इंसिंग इं उ अलव इंतजन टू इंच नमक वो टू इंच करेक्टा इं एल मार्को इंसिंग अभी फ्लाटा अच्छा इत को रोम मेलिशा पड़वल वर्दा इप्ली व्रिचीटा नमक अव करेक्टा अब कुछ मेल एंरा नहीं फ्लाट पड़को अंत वल अलग वरण अलजकल नम्बर वो ब्लौसो अलव सर अमुक कोस मेरी स्लीव ना वले वन फ्रंटल वन से मीटर इनकेदन इं मट मईलडा इतना कट पड़कू इत आम इतना मटमदा वन से मीटर रे पीस से वे कट पड़िड़ें कटिंग मट तनिया काम अटमचा उल्ते मोतम से ना उड़ना कंपादा कटिंग वो सूमा डग्राम वरिक मरना वो कट पड़े मेतड ना सोलिके लवल पड़ी के की प्रिंस कट ब्लौस को शार्टा स्लीव अलग ब्लौस रेडी ना स्लीव कट पड़े तनिया वे की वो लवल पड़ी इत ना कट पड़े इत पीस रेडा पेट नाल मड़ी उंगे ब्लौसो अलव के मारे ना बाहर 
அப்படியே ரெண்டாக போட்டு நாலாக மடிச்சிருங்க அந்த துணி மட்டுமே ஏற்றி இறக்கி இல்லாமல் கொஞ்சம் ஈவனாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்து மடிச்சிக்கலாம் நான் உங்களுக்கு ப்ரின்ஸ் கட் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக தான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் இங்கே பாருங்கள் நம்ம ப்ளவுஸ் வந்து ஏற்கனவே என்னோடய வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா பாடம் ஒன்று ரெண்டு லெசன்ஸ் ஒன் டூவில் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா ப்ளவுஸ் எப்படி ஈஸியான மெத்தடில் கட் பண்ணுறதுன்ட்டு மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறதும் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் அளவெடுத்து தைக்கிறதும் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் படிக்காமல் கொஞ்சம் அதாவது கொஞ்சமாக படிச்சுருந்தால் அவங்களுக்கு வந்து கணக்கு போட வராது மேக்ஸ் போட வராது வகுத்தல்லாம் வராது அவங்களுக்கு எப்படி சொல்லி கொடுக்குறதுன்னு நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளவுஸை நல்லா விரித்து போட்டு பேக் சைடு இப்படி மடிச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி நம்ம பேலன்ஸ் துணியை ரெண்டாக போட்டு நாலாக மடிச்சுக்கிட்டேன் ஃபோல்டு உங்கள் பக்கம் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி ப்ளவுஸில் ஃபோல்டிங் உங்கள் பக்கம் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இதற்கு வந்து கீழே வைக்கிற துணி அதாவது ஒன் இன்ச்சஸ் வைக்கிறோம் இல்லைங்களா இது வந்து மாடலுக்காக இந்த ப்ளவுஸ் உங்களை காமிக்கலான்ட்டு இந்த பாருங்க இது வந்து லைனிங் கொடுத்துருக்காங்க லைனிங் கொடுத்து திருப்பி வந்து ஸ்டிச் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இடத்துல லேஸ் வச்சு தச்சு ஸ்டிச் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நார்மல் ப்ளவுஸ் நம்ம லேஸ் வைக்கல நார்மலாக தான் தைக்க போகிறோம் அப்படின்னிங்கன்னா கீழே வந்து நீங்கள் ஒன் இன்ச்சஸ் விட்டிங்கன்னா போதும் அப்புறம் துணி வந்து ஒரு துணி ஒன் இன்ச்சஸ் கொடுத்து நீங்கள் ஃபோல்டு பண்ணணும் நான் வந்து கீழே வந்து ஒன் இன்ச்சஸ் வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே ப்ளவுஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒன் இன்ச்சஸ் வச்சுட்டு மேலே ப்ளவுஸ் வச்சுருக்கேன் நார்மல் ப்ளவுஸ் நம்ம எப்படி பண் கட்டிங் பண்ணணும்னோ அதே மாதிரி தான் டாட் மட்டும் போடக்கூடாது இப்போ நான் இங்கே வச்சுருக்கேன் ஹைட் இப்படி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு சென்டிமீட்டர் மேலே அதே மாதிரி உள்ளே இருக்கிற நெக்கை வந்து உள்ளே தள்ளிவிடுங்க பேக் மட்டும் அப்படியே வச்சுக்கோங்க எனக்கு பேக்கும் ஃப்ரண்ட்டும் இதே அளவு தான் இங்கேருந்து ஷோல்டரில் வந்து கொஞ்சம் தள்ளிக்கோங்க நான் ஏற்கனவே ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு ஷோல்டர் வந்து ஒன் சென்டிமீட்டர் தள்ளி அப்படியே கவ் பண்ணிக்கோங்க ஒன் சென்டிமீட்டர் வந்து கிராஸ் பீஸ் வைக்கிறதுக்காக நான் வைக்க சொல்லியிருக்கேன் இப்போ நான் வந்து கழுத்தில் கிராஸ் பீஸ் ஒன் இன்ச்சஸ் வச்சு ஜாயின் பண்ணுறதுக்காக எக்ஸ்ட்ரா ஒன் சென்டிமீட்டர் வச்சு அப்படியே வளைவு கொடுத்து நான் வரைஞ்சிருக்கேன் ரவுண்ட் நெக்கு தான் ஷோல்டர் ஷோல்டர் வந்து இறங்கோன்னு சொல்வீங்க இல்லைங்களா அதனால் நான் ஷோல்டருக்கு மட்டும் ஹைட்டு மட்டும் அப்படியே தான் வைப்பேன் எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஒன் சென்டிமீட்டர் தையலுக்கு விட மாட்டேன் அட்ஜஸ்ட் ஆகிடும் நம்ம கீழே ஒன் இன்ச்சஸ் விடுறோம் இல்லைங்களா மேலே ஸ்டிச்சிங்க்கு ஒன் சென்டிமீட்டர் போகிறதுனால ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை அதே மாதிரி இங்கே வந்து கை ஜாயிண்ட்டு இருக்கு இல்லைங்களா அதுக்கு பக்கத்தில் ஒன் சென்டிமீட்டர் வச்சுருக்கேன் இப்போது கையை நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஹாம்பிள் கீழே இருக்கிற பகுதியை நல்லா எடுத்து விடுங்க எடுத்து விட்டு இழுக்கக்கூடாது எடுத்து தான் விடணும் அந்த பாயிண்ட்டு மார்க் பண்ணிக்கோங்க அங்கேருந்து டூ இன்ச்சஸ் அதே மாதிரி கீழே ஹிப்பில் இருந்து டூ இன்ச்சஸ் இப்போ இதை அப்படியே ஸ்லான் பண்ணி ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதை நம்ம எடுத்துடலாம் ஃப்ரண்ட்டும் பேக்கும் உங்களுக்கு வேறு நெக்கு வேணும்னா இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக கோடு போட்டுருங்க பேக் மட்டும் வரைஞ்சிட்டு நீங்கள் கட்டிங் இப்படி கொடுத்து அப்படி கர்வ் பண்ணி கையை வளைச்சி கட் பண்ணி எடுத்துட்டு ரெண்டும் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கு பிரித்து எடுத்துட்டு ஃப்ரண்ட்டுக்கு நீங்கள் நெக்கு ட்ரா பண்ணணும் இல்லை சேம்னா அப்படியே ட்ரா பண்ணி கட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்போ வந்து நான் ஸ்லீவோட இறக்கம் வச்சுட்டேன் என்ன செய்யணும் பா மாதிரி போடுங்க ஃபஸ்ட்டு கோடு போட்டு இந்த இறக்கத்தை இதோட ஜாயின் பண்ணுறங்க இங்கே ஒன் இன்ச்சஸ் வச்சுட்டு கோ பண்ணுங்க இப்போ புரியுதுங்களா இப்போ நம்ம இதே கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நான் ரெண்டும் வந்து கொஞ்சம் எனக்கு ரொம்ப டீப்பாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அதனால் நான் கொஞ்சம் மேலே ஏற்றியே கட் பண்ணிக்கிறேன் இறக்கம் வந்து எனக்கு ரொம்ப தேவையில்லை ஒரு சென்டிமீட்டர் அளவு நான் மேலே ஏற்றிருக்கேன் இந்த இடம் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லான் பண்ணி கட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா தைக்கும் போது ஸ்லான் பண்ணி நீங்கள் ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கலாம்
இப்போ நான் இதில் ஒரு பீஸ் வந்து பேக்குக்கு எடுத்துக்கிறேன் பாருங்கள் பர்ஃபெக்டாக ரவுண்ட் நெக் வந்திருக்கு சிதும்பல் அந்த மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க ரவுண்ட் நெக்கு பேக்கு ஃப்ரண்ட் ஏஜ் தான் இப்போ ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஹைட் வந்து கரெக்டாக இருக்க பாருங்கள் நம்ம ஒன் இன்ச்சாக ஸ்ட்ரெச்சஸ்க்கு விட்டுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ உங்கள் அளவு ப்ளவுஸ் எடுத்துக்கோங்க ஒன் இன்ச்சஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க இங்கே தான் ஒன் இன்ச்சஸ்க்கு நான் லைன் போட்டுட்டேன் இப்போ சென்ட்ரல் டாட் மார்க் பண்ண போகிறோம் இங்கே வந்து இப்படி பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் பாருங்கள் மேலே வந்து ஒரு சென்டிமீட்டர் தையலுக்கு போயிடுதோ நான் எல்லாருக்குமே இந்த அளவு வைங்க கரெக்டாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கேன் கொஞ்சம் குண்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு மூணுன்றத இங்கேருந்து இங்கே மூன்றரை வச்சுட்டு மூன்றரை வச்சுட்டு அடுத்து ஒன் இன்ச்சஸ் ஒன் இன்ச்சஸ் வச்சுட்டு சென்டரில் வந்து ரெண்டே முக்கால் வச்சிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நான் வந்து நார்மல் பாடிக்கு உரிய இதை தான் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சென்ட்ரல் டாட்டு த்ரீ நீங்கள் முதல் டாட் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் மெயினு சென்ட்ரல் டாட்டை வச்சு தான் நம்ம சென்ட்ரல் டாட்டை வச்சு தான் நம்ம மற்ற இதெல்லாம் வரையணும் அதாவது கர்வ் பண்ணுறது இந்த சென்ட்ரல் டாட்டை வச்சு தான் அது சரியாக இல்லைன்னா ஷேப் கண்டிப்பாக சரியாக வராது இப்போ நான் இது போட்டு பண்ணிட்டேன் சென்ட்ரல் டாட் பண்ணிட்டேன் அடுத்து வந்து இந்த இடத்துல நான் சொல்லியிருக்கேன் தையலுக்கு டூ இன்ச்சஸ் விடுங்க அடுத்து டூ இன்ச்சஸ் அப்போ மொத்தமாக டோட்டலாக ஃபோர் இன்ச்சஸ் தையலுக்கு எப்போவுமே டூ இன்ச்சஸ் விடுவேன் அடுத்து டூ இன்ச்சஸ் ஃபோர் இன்ச்சஸ் இது வந்து சைடு டாட்டு இல்லைங்களா இப்போ சைடு டாட்டுக்கு மேலே ஒன் இன்ச்சஸ் சென்டரில் ஒன் இன்ச்சஸ் வச்சுட்டு அந்த ஒன் இன்ச்சஸ்க்கு மேலே ஒன் இன்ச்சஸ் சைடு சைடு கொடுத்து வைக்கணும் வச்சுட்டு இப்போது கீழே இருக்கு இல்லைங்களா இங்கே ஒரு அரை இன்ச்சஸ் தள்ளி இங்கே அரை இன்ச்சஸ் இப்போ நம்ம கவு எப்படி வரைய போகிறோம் இங்கே பார்த்துக்கோங்க இந்த கர்வ் எப்படி வருதுன்னா ஹாமுலோட வளைவிலிருந்து சென்ட்ரல் டாட்டுக்கு வருது இந்த கர்வ் வந்து ஆமுலோட வளைவிலிருந்து அப்படியே சென்ட்ரல் டாட் வருது நான் வந்து இந்த ஹாமுல் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த இங்கே மேலேருந்து டாப்லேருந்து ஒன் இன்ச்சஸ் சைடில் ஒன் இன்ச்சஸ் வச்சுருக்கோம் இது தான் நமக்கு தேவை இது தேவையில்லை இந்த சைடில் ஒன் இன்ச்சஸ்க்காக தான் அந்த ஷேப்புக்காக நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இங்கேருந்து பாருங்கள் நான் கர்வ் பண்ணுறேன் பண்ணிட்டேனா இப்போ இங்கே வந்து இப்படியே வருது இந்த பாயிண்ட்டு கிட்ட தான் அந்த வளைவு வரும் இங்கேருந்து ஆஃப் இன்ச்சஸ் இங்கே ஆஃப் இன்ச்சஸ் கீழே வச்சுக்கோங்க இந்த கீழே வந்து ஆஃப் இன்ச்சஸ் இந்த த்ரீ இன்ச்சஸ் வைக்கிறோம் இல்லைங்களா சென்ட்ரல் டாட் அதுலேருந்து மேலே ஒன் இன்ச்சஸ் சைடு ஒன் இன்ச்சஸாக நமக்கு இது தேவையில்லை இந்த சைடில் இருக்கிற ஒன் இன்ச்சஸ் அந்த கர்வோட வளைவுக்காக இந்த ஷாப்லேருந்து ஒரு ஆஃப் இன்ச்சஸ் தள்ளி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இப்படி கர்வ் பண்ணி அவ்வளோதான் தையலுக்கு இந்த ஆஃப் இன்ச்சஸ் ஸ்டிச் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக வந்துடும் இப்போ புரியுதுங்களா 
திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணுறேன் சென்ட்ரல் டாட்டு த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சென்ட்ரலில் வந்து த்ரீ இன்ச்சஸ் அப்பில் வந்து த்ரீ ஒன் இன்ச்சஸ் சைடில் ஒன் இன்ச்சஸ் நமக்கு இது தேவையில்லை இது மட்டும் தான் தேவை இந்த ஷார்ப்லேருந்து ஒரு ஆஃப் இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இந்த கீழே வந்து ஒரு ஆஃப் இன்ச்சஸ் இந்த ஹாமுல் கிட்ட வளைவுலேருந்து வர டாட்லேருந்து ஆரம்பித்து இங்கே சைடில் வச்ச ஒன் இன்ச்சஸை டச் பண்ணி இங்கே ஒன் அரை இன்ச்சஸ் வச்சுருக்கீங்களா அதை டச் பண்ணி கீழே இருக்கிற ஆஃப் இன்ச்சஸை டச் பண்ணலாம் இப்போ இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி கிடைக்கும் நான் காமிக்கிறேன் இதை முதல் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கட் பண்ணிக்கோங்க இது கண்டிப்பா லைனிங் கொடுக்கணுங்க இல்ல கட்டினா அப்படியே திரிஞ்சு திரிஞ்சு வரும் இப்ப புரிய நினைக்கிறேன் இதை நான் கட் பண்ணிட்டேன் இது வந்து நெக் நெக் வருதுங்களா இங்க ஒரு பீஸ் காமிக்கிறேன் 1 2 பீஸ் கட்டிங் தான் இது பிரின்ஸ் கட்டோ இப்போ நான் ஃப்ரண்ட் எடுத்து வச்சிரறேன் இப்போ ஃப்ரண்ட் நம்ம இது பண்ணிட்டோம் கையும் ஸ்டிட்ச் பண்ணி கட் பண்ணிட்டோம் அடுத்து நமக்கு என்ன தேவை கீழே மடிப்புக்காக நம்ம கிளாத் கட் பண்ணனும் பெல்ட் கிடையாது இல்லங்களா இதுக்கு கீழே வந்து ஒரே சிங்கிள் பீஸா கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்கள் எங்கே தேவையோ அந்த இடத்துல நம்ம எடுத்துக்கலாம் இங்கே வந்து நம்ம ஃபோல்டிங்காக இருக்கும் இந்த இடம் வந்து ஃபோல்டிங்காக இருக்கிறதுனால நான் இப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டாக எடுத்துக்கலான்னு பார்க்குறேன் இந்த மடிப்பு இருக்கு இல்லைங்களா ரெண்டாக மடிச்சிருக்கும் அதோடு சேர்த்து நான் கட் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன் ஸ்டிப்னஸ்க்காக நான் டூ இன்ச்சஸ்ஸா ஸ்டிப்னஸ்க்காக கீழே வந்து ஸ்டிப்பாக இருக்கணுன்றதுக்காக நான் ரெண்டாக மடிச்சிருக்கிற போர்ஷன் பகுதியை அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் ப்ளவுஸ் ஃபுல்லாக சுற்றி தைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி திக்காக வைக்கிறதுனால நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளா ஸ்டிப்பாக இருக்கும் நான் இதை கூட இப்படி வச்சுக்கலான்னு பார்க்குறேன் இந்த மாதிரி இந்த ரெண்டாக மடிச்சிருக்கேன் இல்லைங்களா அதையும் இன்னொரு மடிப்பு மடிச்சுக்கிட்டோம்னா ஸ்டெப்பாக கிடைக்கும்னு பார்க்குறேன் இது பாருங்க ஒரே பீஸ் எல்லாம் ஸ்டிச் பண்ணிட்டு தனித்தனியாக அப்படியே மாற்றிக்கலாம் இப்படி மடிச்சு உங்களுக்கு ஸ்டெப்பாக கிடைக்கும் மற்றபடி நெக்குக்கு கிராஸ் பீஸ் வந்து எப்படி கட் பண்ணுறது ஏற்கனவே நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் கிராஸ்ன்றது ஸ்லாண்டிங்காக கட் பண்ணுறது தான் கிராஸ் பீஸ் ஸ்ட்ரெயிட்டாக வச்சு நம்ம நெக்குக்கு ஒன் இன்ச்சஸ் அளவுக்கு கட் பண்ணக்கூடாது அது வந்து ஷேப் வந்து உங்களுக்கு சரியாக வராது இதை பாருங்கள் இது ஸ்லாண்டிங்காக இருக்குது இந்த இடத்துமே நான் வந்து நெக்குக்கு கட் பண்ணிக்கிறேன் நெக்குக்கு வந்து அகலம் ஒன் இன்ச்சஸ் இருந்தால் போதுமானதுங்க இங்கே பாருங்கள் இது ஸ்லாண்டிங் இப்போ நான் கட் பண்ணுறது சாய்வாக கட் பண்ணுறேன் அதுதான் நமக்கு நெக்குக்கு தேவை இப்போ ஒன் இன்ச்சஸ்க்கு இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு மூணு பீஸ் இருந்தால் போதுமானது பிசிறு இல்லாமல் ஜாயிண்ட் போடாமல் நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட்டாக தைக்கலாம் 
அங்கங்க பிசுறு பிசுறா ஜாயின் ஜாயின்ட்டா இப்போ பண்ணி நம்ம தைக்கும் போது நமக்கு மூட் அவுட் ஆகிடுங்க அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு பிகினர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் தாராளமாக துணி எடுத்து தைங்க ஸ்டிச்சிங் பண்ணும்போது அதிகமாக ஜாயிண்ட்டு கொடுக்காம தைக்க பழகுங்க ஜாயிண்ட் அதிகமாக நம்ம கொடுத்தோம்னா நமக்கு வந்து தைக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட்டே போயிடும் அந்த ஆர்வமே இருக்காது அதனால தான் ஆரம்பத்தில் தைக்கிறவங்க வந்து ஒன் மீட்டருக்கு துணி ப்ளவுஸ் கெடுக்க சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் இந்த பாருங்க இதுதான் ஸ்லாண்டிங்காக கட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி பிசுதாக இருந்தால் அதை நல்லா நீட்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க பட்டன் பட்டிக்கு ஃப்ரண்ட்டும் பேக்கும் ரெண்டுத்துக்கும் பட்டன் பட்டி தேவை இந்த இடம் வந்து நான் எடுத்துக்கலான்ட்டு இருக்கேன் டூ இன்ச்சஸ் வித்துக்கு நிறைய இருக்குங்க இப்போ ப்ளவுஸில் வந்து நிறைய டவுட் இருக்கு அது கிளியர் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு கிளாஸ் போடணும் ஏற்கனவே சில டவுட்லாம் நான் கிளியர் பண்ணியிருக்கேன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தைக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க நான் நம்ம தப்பாக மெட் மெஷர் பண்ணிட்டோம்னா அது எப்படி நம்ம சரி பண்ணுறதுன்ற மெத்தடு இருக்கு அது ஒரு நாள் கிளாஸில் சொல்லி கொடுக்குறேன் நான் டூ இன்ச்சஸ் அகலத்தில் பட்டன் பட்டியோட லென்த்துக்கு ஒன் இன்ச்சஸ் கூட எக்ஸ்ட்ரா விட்டு நீங்கள் கட் பண்ணிக்கணும் இவ்வளோ லென்த்து தேவையில்ல இதை விட சின்னதாக இது மாதிரி ரெண்டு பீஸ் நமக்கு தேவைப்படும் ஒன்று வந்து டூ இன்ச்சஸ் ஒன்று வந்து ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் நான் வந்து ஸ்டிப்னஸ்க்காக ரெண்டோட பட்டன் பட்டியும் நான் டூ இன்ச்சஸ் அகலத்துக்கு நீளம் பட்டன் பட்டியோட நீளத்துக்கு டூ பீஸ் நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் சேம் தான் ஏன்னா வந்து ஸ்டிப்பாக இருந்தால் தான் அந்த இடத்துல ப்ளவுஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்டிப்பாக நம்ம கொடுத்தோம் தான் பூக்கு தைக்கிற இடத்துல நமக்கு வந்து பட்டன் மாட்டினதும் ஹோல்ஸ் மாதிரி தெ வராது அதுவே நீங்கள் வந்து இந்த ஜாயின் பண்ணுற பட்டன் பட்டி துணியை வந்து ரொம்ப லைட்டாக வந்து நீங்கள் ஃபோல்டு பண்ணி திக்னஸ் இல்லாமல் நம்ம ஜாயின் பண்ணோம்னா சரி ஓட்டை ஓட்டையாக விழும் அதே நீங்கள் திக்காக நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுங்கள் அந்த ஹோல்ஸ்லாம் நமக்கு பட்டன் போட்ட பிறகு கூட வராது அதனால தான் பட்டன் பட்டியை வந்து திக்காக கொடுக்குறாங்க இப்போ நான் ரெண்டு இதுவும் வந்து சேம் ஒரே அளவு தான் கட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா வந்து இந்த இப்படி மடித்து நம்ம இப்படி மடித்து தைக்கும்போது திக்னஸ் நமக்கு கிடைக்குன்றதுனால மெத்தட் பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னா இதோட அகலம் வந்து ரெண்டு இன்ச்சஸ் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் இந்த வித்து ரெண்டு இன்ச்சஸ் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் அவ்வளோதான் இப்போ உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஈஸியாக நம்மளோட அளவு ப்ளவுஸில் நம்ம எப்போவுமே போடுற மெஷர்மெண்ட்டை வச்சு எப்படி ப்ரின்ஸ் கட் ப்ளவுஸ் கட்டிங் பண்ணுறதுன்ட்டு அடுத்த கிளாஸில் வந்து ஸ்டிச் பண்ணுறது அதுக்கு அடுத்த கிளாஸில் போட போகிறேன் இப்போ ப்ளவுஸ் கட்டிங்க்கு அப்புறம் நமக்கு என்னென்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு பண்ணி தைக்கலாம் தப்பாக பண்ணிட்டோம்னா நம்ம என்னென்ன பண்ணலான்ற மெத்தடை வந்து நான் சொல்லி கொடுக்கலான் இருக்கேன் இது இந்த சைடும் இது நீங்கள் வைக்கும்போது கொஞ்சம் பார்த்து கவனமாக வைங்க இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நான் வந்து எளிமையான முறையில் ரொம்ப ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி சொல்லி கொடுக்குறேன் ஏன்னா குழுங்களுக்கு எடுக்கிறதுனால எனக்கு அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி மெத்தடில் சொல்லி கொடுத்தா அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்கன்றது எனக்கு தெரியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ப்ரின்ஸ் கட் ப்ளவுஸ் வந்து அடுத்த கிளாஸ்க்கு வர கிளாஸ்க்கு அடுத்த கிளாஸ் வந்து ஸ்டிச் பண்ணுறது எப்படி சொல்லி கொடுக்குறேன் அது மட்டும் இல்லை அடுத்த கிளாஸில் வந்து ப்ளவுஸில் கட் பண்ண பிறகு நம்ம தப்பாக கட் பண்ணோம்னா எப்படி ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணுறது என்ன மாதிரி நம்ம ஸ்டிச் பண்ணும்போது அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தைக்கிறது இப்போ டாட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்டரில் இங்கே தான் வைக்கணும்னா தள்ளி போய் வச்சுருவாங்க அதெல்லாம் எப்படி கோ கரெக்டான இதில் கொண்டு வர்றது அப்படின்ற மெத்தடை வந்து நான் சொல்லிக் கொடுக்க இருக்கிறேன் தவற விடாதே இருக்கு என்னுடைய மெத்தட் ரொம்ப 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 ஈஸியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பிடிக்க பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்